ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ മോഡൽ വണ്ണിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റീൻ മൈക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൈ മൈക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ ടേബിളൊക്കെ കണ്ടു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ട് ആർ ദി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ അതെല്ലാം ഒരു അല്പം എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആ എലാബറേഷൻ്റെ പല ഫലമായിട്ട് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ലീഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് സിമിലർലി വാട്ട് ആർ ദി ലീഡിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ നമ്മൾ നോക്കി മൈക്രോ എക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറവ് എന്നുള്ള കുറവ് നമ്മൾ വരച്ചു ശരിയല്ലേ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ലോപ്പിംഗ് ഓർ ഡൗൺ ഡേ സ്ലോപ്പിംഗ് ദെൻ ഇറ്റ് ഷോസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ ഓർ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ എന്താണെന്ന് കൊണ്ട് ഡൗൺവേഴ്സ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ലോപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ബട്ട് വി ട്രൈ ടു കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ഫാക്ടർ ബിക്കോസ് കൺസിഡറിങ് ടു ടു മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വിൽ മേക്ക് അവർ സ്റ്റഡി വെരി കോംപ്ലെക്സ് സോ വി ആർ സിംപ്ലിഫൈങ് ദി അക്സംഷൻ ദാ and that our analysis that all other factors remains constant like you know the fact is that influenced the price of a come rather the demand of a commodity like income of the consumer price of the related commodities etc will remain constant we consider only one item will change that is the price of what we can say that particular commodity itself so if this is the uh, type of functional relation between the demand of a commodity demand for commodity x and it's functionally related Uh, what we can say its price what will be the relation between the quantity demanded of that commodity and its own price it will have a negative relationship that is shown in the famous law of demand or the demand curve so demand curve explains some to us okay as a curve which is has which is having two uh, two variables in the, in the two axes you know price on the y axis and quantity demand on the other axis the demand curve shows or tells us that there is inverse relation between quantity demanded of a commodity and its price inverse relation change in quantity demanded of a commodity due to change in its price you know it will be less than zero in the sense that you know when uh, price increases quantity demanded decreases so the change is less than zero or negative what is less than zero less than zero means negative negative relationship nallana less than zero appo quantity demand cheyinathu quantity demand in the mole auto appo mole il kedakkunathu maarunu endin anusarichu thaale kedakkunathu endin anusarichu thaale kendana kedakkunathu thaale price price of x quantity demanded of x appo quantity demanded of x maarunu endin anusarichu thaale kedakkunathu anusarichu price of x anusarichu engane maarunu negative aayittu maarunu idana ee oru equation nammude kaanichu theriya okay so that is also shown in this particular diagram demand diagram or demand curve okay so that is that is all about uh, what we can say hmm. the demand curve the slope of the demand curve the functional relationship between quantity demanded of a commodity and its price okay so athrem basic karyangal uh, namukku manasilai microeconomics aanu ee demand curve ile pradhana petta tool aanu microeconomics come to the second feature of microeconomics it studies about the resource allocation problem i told you what is the meaning of resource allocation resource allocation means um, suppose that we have a particular amount of money to be spent okay so nammal pala karyangal appo nammal irikkunna nammade sthalam pol nammal panathinte thirukkilla seriyalle panam kodu namukku pala sadhanangal kittum appo nammade resource namukku panamayittu namukku kootam nammalku adu vechi factory medikkam machinery install cheyyam seriyalle aalukku remuneration kodukkan so all those are possible when we have money to be invested or we technically call it as resources we have okay so that is about a resource allocation the technical term or terminology which is, uh, which is used to denote the investable money with us okay here in the case of my uh, resource allocation what microeconomics says to us microeconomics here the producer may have different options to produce his compute output depending upon market and the production environment nammal oranjalo adhaye ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസിഷൻ വൻ യു ആർ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റർ യു ആർ ഗോയിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോട്ടി ആൻഡ് യുവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസിഷൻ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഫസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അവർ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ബിക്കോസ് ഇഫ് ദി മാർക്കറ്റ് കം കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഓർ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോട്ടി ദാറ്റ് വി ആർ planning to produce is not a sellable product in the current market environment will never start production so market situation is an important factor which propels to propels you or influence you in making your production decision okay second one is the product production environment so production environment you know 
uh, what the whether the uh, raw materials are obtainable similarly whether the skilled people who are must be there to produce that particular product is there so such production environment is a second set of factor that determines your production decision okay so all such decisions and factors are covered under microeconomics the production possibility curve shows the decision task in front of the producer regarding resource allocation appo nammal oru tool like oru production possibility frontier frontier oru curve nalla mathra ayine kandu nammal production possibility curve ne kuriche in detail ait pinnidu odikum ivide alla nammal padikkana appo just nammal adine kuriche nu pariya poda idha thotta edutha page namukku production possibility curve ne kanichu what is the production possibility curve is a simple diagram several diagrams are simple diagram okay and here you know on the y axis what is represent the steel steel in times of lakhs of tons of steels produced and cloth is expressed on the y axis this also represent lakhs of meters when you are uh, expressing a particular commodity you should express or indicate that commodity in times of the quantity so that is why here 10 20 30 40 50 and every 40 30 etc are expressed in some lakhs of meters so and those aspects are less significant less just understand that here it is quantity of cloth here it is quantity of steel okay then what the production possibility curve says it says that we have a given amount of resources that's the first thing when we are going to study about this diagram okay we have a given amount of resources mara bhayangara ayittundu to appo namukku ichcha chelli aayirikum ennalu njan ichoda orku paranju nokka Uh, we have a given amount of resources so resources meaning you know we are expressing our the resources with us in terms of money namke invest cheyana or given amount of fund undu adana indha kaaryam namke etra fund undu namke or 20 crore rupees fund undu aa fund ningal in invest cheyanengil namke etra maatram namke etra ke output kittum onna 30 lakh ton steel produce cheyan vittu nammada mulyan amount nammal avare eduthu maatram invest cheyanengil okay namke 30 lakh അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലെ ഒരു സെക്ടർ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഇക്കോണമി തന്നെ ആയിരിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കൂ അന്നേരം നമുക്കേ ഈ ഇരുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ മുഴുവൻ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം ടൺ സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഡാക്സിസ് ഗീവ് സീർ എ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓഫ് തേർട്ടി എ വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഫോർ സീറോ ശരിയല്ലേ ക്ലോത്ത് സീറോ സ്റ്റീല് തേർട്ടി ലാക്സ് ടൺസ് അതാണ് പോയിൻ്റ് ഏ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഏ പോയിൻ്റ് ഏ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് വെൻ വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൾ ഓഫ് അവർ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ കമ്മോഡിറ്റി ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റീൽ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിൻ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഏ വെൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ദി പോയിൻറ്റ് ഇ എഫ് വേർ യു നോ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സീറോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ടൺ ലാക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സെ ക്ലോത്ത് ഓക്കെ അതാണല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റ് എഫ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എഫ് ആട്ടോ അപ്പോൾ എഫിൽ എന്താണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഓൾ ഓഫ് അവർ ഫണ്ട്സ് ആർ റിസോഴ്സസ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലി വൺ കമ്മൂട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ക്ലോത്ത് അപ്പോൾ ക്ലോത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കങ്ങനെ രണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കാം രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാം ഐ മീൻ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മാത്രം സോറി സ്റ്റീൽ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റിക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതർ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ അതർ ഓപ്ഷൻസ് ദർ ആർ സി ഡി ഇ എക്സെട്ര വാട്ട് ഓൾ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് ടെൽസ് യു ഡിവൈഡ് യുവർ ട്വൻറ്റി ക്രോസ് എം എം ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഐറ്റം മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഐറ്റം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോത്ത് മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റീലും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻസ് വിച്ച് ഗീവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു products steel and cloth which can be produced by 20 crores of rupees when you are investing it so that is the respect relevance of point cd dx logically you can understand that when you are allocating more money a little bit money for the production of cloth you have to reduce the production of steel from 30 to 25 lakh okay similarly you can produce 20 lakh from zero amount of what cloth or pudhi combination varuva 25 steel 20 ക്ലോത്ത് നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെ പോയിൻറ്റ് സീല് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചു നമ്മൾ ക്ലോ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചു നമ്മൾ അല്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ക്രോറിലെ എമൗണ്ട് സപ്പോസ് എറ്റ് പീസ്
so d indicates more production of cloth and you are reducing the production of steel namaku eppol undallo namaku this is the maximum amount of the two commodities that you can produce with the and the given amount of money you have okay so adana ee karu nammalo kaanikki karu namaku ore ivide ee a um f mathravalla ayin adakkulla point ullu namaku namaku applicable aanu namaku venengil d produce cheyanu e produce cheyam at e what happens you know you are producing just 10 lakh of steel less and less amount of steel whereas you are concentrating more bulk of resources diverting bulk of resources for the production of what we can say cloth represented by 40 lakh meters of cloth so here at point e you are producing more of cloth and less of steel so you can produce more cloth only by reducing the production of steel or reducing the allocation of um, fund for the production of steel so namaku ingane ud cloth ne production korkan illa steel ne production korkan steel ne production korkan pettunnathu namaku steel il allocate cheyida fund korcha fund korcha mathra invest cheyu koodile fund endinu invest cheyu Uh, in the industry to uh, cloth in production industry industry so that is the uh, so then uh, well, that is the story uh, behind what we can say the production possibility car actually this production possibility car you know uh, let us put it in brief mark give me a little more time okay it's okay now uh, now the production possibility is what is it production possibility car shows various combinations various what combinations of two goods that can be produced by produced by a given amount of resources resources nu nammal invest cheyanla paisa to athra athra vicharichu given amount of resources so idana ee production possibility karu aanu namukku kandalo a to f okay so there are different combinations c d e some other combination we are it has missed maybe b isn't it yes it is can be b so a b c d e f so these are the combinations which is, which are available in front of a producer like you when you are having a given amount of money like 24 20 lakh like, sorry rather 20 crores rupees you know and uh, you, you can have alternative combinations so your options what all combinations are available are represented or shown in this convex shape diagram and uh, this combinations the maximum amount of the two commodities that can be produced two combinations of two commodities that can be produced by this amount of resource shown this by this diagram and it is called a production possibility frontier okay so frontier is like a diagram you know it's just a meaning production possible the possibility of production of the two commodities in expressed in terms of the uh, amount of com- commodities can be produced in pairs okay that is shown in this diagram so that is a subject matter of production possibility it is a menu menu for what it is a menu of alternative combinations of two uh, output that can be produced by this amount of sorry very sorry okay uh, this amount of invisible resources that is a production possibility car for so, microeconomics we have learned the production possibility car and then then again the microeconomics studies consumer behavior this is the third feature okay microeconomics studies what consumer behavior utility the amount of satisfaction utility means satisfaction you know in consumer the angle of consumer behavior utility is satisfaction microeconomics examines the individual consumer behavior utility from consumption consumer surplus when you are purchasing a commodity at rupees 10 we feel that we purchased a commodity of a uh, having value of rupees 15 so you are getting a consumer surplus of 5 so that is a notional concept you cannot measure these things in an absolute manner or exactly everything is subject to notion because because you know consumer behavior is a qualitative factor right so you cannot measure satisfaction in unique manner so these are only qualitative expressions utility is also a qualitative element okay qualitative variable so adana utility nammal paraya consumer behavior ne kurichulla study kooda koodiyana ed microeconomics the utility analysis and indifference car analysis explain the consumer decision making issues of the consumer okay appo consumer ne kurichulla padanam evide undu evide undu മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് യൂട്ടിലിറ്റി കാർ വേട്ട മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കാർ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മളൊരു സാധനം കഴിച്ച് 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 പോകു
യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവാണ് അതാണ് ഈ മറിഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് കറുവ് ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ പോലും ഈ കറുവ് എന്താ കാണിക്കുന്നറിയോ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒ എം യു എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ആപ്പിളാണ് കഴിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി കഴിച്ചപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഒ എം ടു കിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒ എം ത്രീ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറേ ഇതുകൊണ്ടോ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോയാണ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സീറോയാ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന മാർജിൻ ഇത് അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യു ആർ ഗെറ്റ് വെൻ യു ആർ കൺസ്യൂം ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ മാർജിൻ ഉള്ളിൽ മാർജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് എന്നാൽ അഡീഷണൽ എന്നാൽ ഓക്കെ സോ ദ അഡീഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി യു ക്യാൻ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ യൂ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മോട്ടി ഈസ് എക്സ്പ്രസ് എസ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് വെൻ യു ആർ വെൻ യു ആർ എക്സ്പ്രസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ ലൈൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഡൗൺ വേ സ്ലോപ്പിംഗ് ലൈൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എ മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി കാർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മാർ ഡെമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഡെമിനിഷിങ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി മീൻസ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ലൈക്ക് ആപ്പിൾ കംസ് ഫാളിങ് ആൻഡ് ഫാളിങ് അസ് യു കൺസ്യൂം മോർ ആൻഡ് മോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഹൗ മച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി യൂണിറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഫ്രം ദിസ് മാർ യൂട്ടിലിറ്റി കാർ ഇറ്റ് വാസ് എം യു വൺ ഫോർ കമ്മോഡിറ്റി വൺ സോ യൂണിറ്റ് വൺ എം യു ടു ഫോർ യൂണിറ്റ് ടു എം യു ത്രീ ഫോർ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് എം യു സീറോ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫോർ so you are margin utility becomes zero you are enough of that commodity you are bored of eating that commodity again and again so that is a message you margin utility car it is a matter of common sense and nothing no much economics is there you can express it in mathematical form you can express it in diagrammatic form but you are sim- saying a simple common logic and that is underlying in every consumer സോ അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലൊന്നും എവിടെ ഇല്ല ഈ മാർജിൻ ഒറ്റി കറി ഇത് വെച്ച് ഒത്തിരി തീരികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കും നമ്മൾ പോകേണ്ടതല്ല അവിടേക്കാണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് മൈക്രോ ദെൻ മൈ ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്കണോമിക്സ് ഫേംസിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്കണോമിക്സ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഫീച്ചർ പറയും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ മേജർ ഏരിയ ഓഫ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫേംസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ firms markets this is fm and this is the market this entire circle is a market this small circle is fm okay the production and supply situation of the individual firms as well as that of markets analyze under microeconomics understandably equilibrium of the firms okay how much it get profit when it should get maximum profit like that you know the whole such situation comes under equilibrium equilibrium of the industry that means comprise of the all firms different market condition like perfect competition monopoly oligopoly etc are covered under microeconomics then we are going to have a diagram here you forget about this diagram because you know it is not needed and actually in the in the examination especially when you are studying uh, uh, economics basics you know this is uh, too much you know uh, and you need not study it but the, it is not needed because we are not going to study about the market etc number syllabus la illa avundu namukku nokkanda but this diagram you can easily understand as well as you can give in the examination okay what, what this diagram shows says it says that uh, you know there is a price for a particular commodity we are producing a particular commodity this is the quantity okay and here this is the demand curve not just for the firm but for the industry suppose that industry is having nine firms 9 firms are there 9 firms in kodai kodla demand curve ida manasilayalo so ee demand curve la mithyasam illa firms la pole thane price koravaane kudalaane korche aalu medikkulu price koravaane aalu ottri medikku അതാണ് ഈ ലൈൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഡിമാൻഡ് ഓവർ സിമിലർലി സപ്ലൈ കാർ ഉണ്ട് കേട്ടോ സപ്ലൈ കാർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതാണ് സപ്ലൈ കാർ ഇത് പ്രൈസ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണ് ഒരു സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈ കാർ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ല സപ്ലയർ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സപ്ലയറുടെ ആങ്കിൾ സപ്ലൈ കാർ പഠിക്കാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കൺസ്യൂമറുടെ ആങ്കിൾ എന്ത് പഠിക്കാവുള്ളൂ ഡിമാൻഡ് ഓവർ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ കാർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സപ
can understand that there is no problem supply or was positive relation between brings a positive relation between quantity demand so quantity supply of a commodity and the price of that commodity so i will bring i am going to bring that supply car right here you know oh this is that supply car okay so and there is an intersection point this intersection point has some relevance in economics says that for an industry this is the supply car for the industry this is the demand car and at point, this point e there is an equilibrium where supply meets demand at price op and at quantity oq there is an equilibrium okay so oq amount of the commodity are sold by all the producers producer 1 plus producer 2 plus 3 plus extra up to producer 9 all the nine producers are sold oq amount of commodity all the producers got were able to sell that commodity each and every unit at op price okay this op is the equilibrium price oq is the uh, equilibrium quantity sold by all the producers so this is the equilibrium in this particular market where there are nine producers producing a particular commodity called x okay and selling up that oq amount of x and getting op price for this quantity okay so each and every unit will be sold at op so this is the equilibrium point and that equilibrium point is shown here there is no difference between this diagram and this diagram this diagram you forget okay i'm not going to explain that because to explain that i have to explain you average cost of original revenue core original revenue core m so cost etc that is a lot of time that is not needed from my examination point of view coming with the last feature of microeconomics it analysis what analysis what social welfare this is a, a frontier area of my well what we can say microeconomics Another scope of microeconomics is that it studies about individual and social welfare. The Pareto optimality, another welfare criteria, criteria, okay, criteria are used to study welfare condition. We have an amortization in all price city, auto. Amortization in all price city, welfare economics, yeah. Amortization, okay. So this microeconomics studies about the individual welfare and the social welfare. There are a lot of theories like Pareto optimality, then uh, like that, like that. There are or a social welfare function like that you know amortization's concept about welfare etc so all those studies uh, issues we are not we need not study in our as part of our basics so this is the feature of microeconomics covers social welfare as well as individual welfare as well so that is all about, about uh, microeconomics in the next class we will study about uh, microeconomics till that okay that's enough thank you for listening